السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونؤمن ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من سرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا غادي لا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والفرقان بسم الله ما شاء الله كان ما شاء الله كان وما لم نشع لم يكن له لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن إن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله أهدى بن بي نور الله حجة الإسلام قطب الله ها أمي مودا يا غمي يا ابو تغير انه رضي الله اسبي ربي پورا روس اللہ وسانا رپاڑ مدھ جلی قیامت نانو مائی بند پتہ بسی انگل پرنج منس وید نچ ربی لے گل مڈکم یا رجبیل نمو کعبن دین نال اللہ آبیشت لے اڈیل بیت کم پاڑن بنا اللہ آبیشت لے بڑا کڑکنا سید پاپ یوڑا حضرت لے ادھ کند سندوشی کنم اللہ توفیق نرگو مارا وٹے اللہ سیگری کو مارا وٹے انبادی شیطان وگو 
അത്ഭുത കോടതി തട വിരുദ്ധി അതിശയ കശിപ്പുടെ വലിയുള്ള അബുതോഹിറനുഹുറിയല്ല അമതുടെ കോർത്തില് അനുദിനമേ അനവധി ശൈത്വാന കുല ചെയ്യുമേ അഗ്നി കൂജയിലേട്ട് കരീക്കും വന്നിതര വലിയുള്ള ഹസുബിറബി ജല്ല അത് രസകു പിറസൂലുള്ള അമുദമിൽ മുങ്ങി കുളിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ബഹുമാന ുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അഹുല സുന്നത്തിവൽ ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മ ധീരരായ പ്രവർത്തകരായ കാരണവന്മാരെ യുവാക്കളെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ ജഗനിയന്താവായ അള്ളാഹു റബ്ബിൽ ഈ ഒരു റൂസിന്റെ സംഗമം സ്വലിഹായ അമലായി അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ വിശാലമായി ആ മുഖങ്ങളൊന്നും പറയാതെ വളരെ സമയം വൈകിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ ഞാൻ വളരെയധികം പിരിസം വെക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അള്ളാഹു താല ദീർഘായുസ് മാഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ റൂസാണ് രണ്ടു വർഷം കൂടുമ്പോ നടക്കുന്നതാണ് അലഹമില്ല ഇന്ന് കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വയലിന്റെ മജിലിസുകൾ വിനീതനായ ഞാൻ തന്നെ ഈ മാസത്തിൽ ഏറ്റെടുത്ത പലതും ക്യാൻസലായി അത്രയും വലിയ പ്രയാസപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും അലഹമില്ല ഈ മാസം പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ തീരുമാനിക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ മെഹദു ഫതില് കൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇന്ന് ഇവിടെ സമാപനം കുറിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ഇന്നലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ാദി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു താലാഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ മഹല്ലത്തിലാണ് ഞാൻ ഹത്തീബായി സേവനം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ മരണവും മരണത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള അനന്തര ജീവിതവും നിങ്ങളുടെ തൊട്ടു പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കബറുസ്ഥാനി മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മരണത്തിനെയും മരണത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള വിഷയങ്ങളെയും വിശദീകരിച്ച് ഇന്നലെ പിരിഞ്ഞു പോയവരാണ് ആ ഒരു വഴുതിൽ നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരാനിരിക്കുന്ന കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോ ആ മരണവും ഈ അടയാളങ്ങളും രണ്ടും കൂടി സംഗമിച്ച് ഇന്നത്തെ മജിലിസ് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ ഈ റജബ് മാസത്തിൽ തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഹാലിഖായ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സലീമായ കൽബിന്റെ അടിമകളാവണം അള്ളാഹു തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കയാമത്ത് നാള് എന്ന് വിഷയം വെക്കുമ്പോഴും എന്താണ് കയാമത്ത് നാള് എപ്പോഴാണ് കയാമത്ത് നാള് ഏത് വർഷത്തിലാണ് കയാമത്ത് നാള് പലപ്പോഴും അറിവില്ലാത്തവരെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും പല ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അത് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ 
أهانا يا أشرف الخلق محمد الرسول الله حبيب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنال ودع دوت ورال وندت جوديك ويان مت الساعة يا رسول الله حبيبا يا لوغن يا داوا يا مطو دنقل ودا جارت ورال وندو وندو جوديك ويان مت الساعة يا رسول الله الله بند حبيبا يا تنقل ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവസാനമായ അന്ത്യദിനമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കിയാമ എന്നാണ് സംഭവിക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നാണ് കിയാമത്ത് നാള് ആ ചോദ്യത്തിന് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇന്ന് മുതലല്ല ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത് മുതൽ നാള് വരെ ആര് വന്ന് ചോദിച്ചാലും അവനിക്കൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന നിലക്കാണ് ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ മറുപടി ചോദിക്കപ്പെട്ടയാൾ ചോദിച്ച ആളേക്കാൾ അതിൽ വിവരമില്ലാത്തവരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചോദിച്ച നിങ്ങളെക്കാൾ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയാമായിരുന്നു പക്ഷെ മുത്തുനബി പറഞ്ഞത് കിയാമത്ത് നാള് വരെ എന്നാണ് കിയാമത്ത് നാള് എന്ന ചോദ്യം ഒരാൾ ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ മറുപടി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനു ഷെരീഫ് വ്യക്തമാക്കുന്നു ിയാമത്ത് നാളിന്റെ കൃത്യമായ ഡേറ്റ് എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചാല് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവസാന ഡേറ്റ് എന്തൊന്ന് ചോദിച്ചാല് അത് അള്ളാഹുറബുല്ലിസത്തിനു മാത്രമേ അതിന്റെ മറുപടിയുള്ളൂ എന്ന് മുഹമ്മദ് ഈ ലോകത്തിന് എന്നാണ് അവസാനം എന്നതിന്റെ കൃത്യമായ ഡേറ്റ് അള്ളാഹു മാത്രമേ അറിയൂ അതേസമയത്ത് ഉദാഹരണം ഞാൻ ചെറിയ രൂപത്തിൽ പറയാൻ ഈ കണക്കുന്ന ഉറൂസ് ഈ ഉറൂസിന്റെ നാലോ അഞ്ചോ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും സുന്നി ഫൈസി ഉസ്താദും തുടങ്ങിയ കമ്മറ്റി ഭാരവാഹികൾ മുഷാബറ കൂടി നമ്മുടെ ഈ കടക്കുന്ന സയ്യിദ് ഉപ്പാപ്പയുടെ ഉറൂസ് നടത്തണം രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു അതിനൊരു ഡേറ്റ് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ തീരുമാനിച്ചൊരു ഡേറ്റ് അവർ ഫിക്സ് ചെയ്തു പക്ഷെ നാട്ടുകാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നാട്ടിലുള്ള ഒരാളും ആ ഡേറ്റ് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യമായി അവർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഉറൂസിന്റെ അന്നത്തേക്ക് വാതു പറയാൻ ഉസ്താദുമാരെ വേണം അത് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്ത് ആദ്യമായി ഉസ്താദുമാരെ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ബുക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ ഉറൂസിന്റെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ച മുമ്പ് അതിന് വേണ്ടതായ ഒരു പ്രത്യേക കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും പിന്നീട് മഹല്ലിൽ അത് വിളംബരം ചെയ്യും പിന്നീട് നോട്ടീസ് എടുക്കും അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ അടയാളങ്ങൾ കാണുമ്പോ ഈ ഉറൂസിന്റെ കൃത്യമായ ഡേറ്റ് അങ്ങ് എത്തുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രത്യേകം ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പ അറിയും ഇന്ന് ഉറൂസാണ് എന്നതുപോലെ ജഗതി എന്താവായ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തിന്റെ ഭൂമി ലോകം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പായി ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് അള്ളാഹു കാണിച്ചു തരോ അത് കാണുമ്പോൾ ഈമാനുള്ളവന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കണോ എന്റെ ക്രിയാമത്തെന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിന്റെ അവസാനം എന്നിലേക്ക് അടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വന്നപ്പോ ലോകം അവസാനിക്കുമായിരുന്നു പറഞ്ഞവരുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ലോകാവസാനം ഒന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് കിയാമത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഡേറ്റ് അത് ഇന്നോക ഇന്ദുവിന് മാത്രം അറിയുന്നതാണ് പക്ഷേ അബീബായ മുഹമ്മദ് ില്ല എന്നാൽ ഓരോ മനുഷ്യനുക്കും ഒരു കിയാമ വരാനുണ്ട് 
യഥാർത്ഥമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അവസാനത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പായി പലവർക്കും ഒരു കിയാമയുണ്ട് അത് എന്റെ കിയാമ ഏതാണ് എന്റെ മരണമാണ് ഒരു പക്ഷേ വരാനിരിക്കുന്ന കിയാമത്തു നാളിന്റെ അന്ന് നമ്മളില്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള കിയാമയാണ് നമ്മുടെ മരണം അതിന്റെ അടയാളമാണ് നമ്മുടെ രോഗങ്ങള് അതിന്റെ അടയാളമാണ് നമ്മുടെ താടിയിലും മുടിയിലുമുള്ള നിരകള് അതിന്റെ അടയാളമാണ് ശരീരത്തിന്റെ വാർദ്ധക്യം പിടിക്കല് അവിടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം സുയൂത്തി തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം തങ്ങളുടെ നിയോഗനമാണ് അവിടത്തെ ജനനമാണ് ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം മോശപ്പെട്ട അടയാളമല്ലേ എന്റെ നാട്ടില് കുറഞ്ഞ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പള്ളികള് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വന്നപ്പോ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ അതിന്റെ മറുഭാഗത്ത് പള്ളി നിർമ്മിച്ചപ്പോ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭാഗത്ത് നോക്കുമ്പോ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ അങ്ങാടിയിൽ കടയിൽ പറയാണ് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിയാളം വന്നു ഇവിടത്തെ പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കിയാമത്ത് നാളിന് നല്ലതും മോശവുമായ പല ടയാളങ്ങളുമുണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഈ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കാരണോ ഈ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാനും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെയും കാരണമേതാണ് ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതരെ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ലോകമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചമില്ല പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഒരു സൃഷ്ടിയുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൃഷ്ടിയായി ാണ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചു കിയാമത്ത് നാള് ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അടയാള് ബിസത്ത് മുഹമ്മദ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ജനനം അത് കിയാമത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷണം തന്നെ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നമ്മുടെ മജിദിസിൽ നൽകുമാറാവട്ടെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ മഹാന്മാര് കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വിശദീകരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചെറിയതും പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയതും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ മജിദിസ് സന്തോഷത്തോടെ ബൈത്തു ചെല്ലിയിട്ട് ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഘട്ടത്തിലുള്ള സർവ മനുഷ്യരും ഷെറിന്റെ അഹിലുകാരാവും എല്ലാവരും ഷെറിന്റെ അഹിലുകാരാവും ആ ഒരു ഷെറിന്റെ അഹിലുകാരിലല്ലാതെ കിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുകയില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട ഈമാനുള്ളവര് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ഹൽക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതവും ഈ കാലഘട്ടവും എടുത്തു നോക്കുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന കാലമേതാണ് ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഷെറിന്റെ കാലഘട്ടമാ പക്ഷേ 
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലപ്പോഴും ചെറു വിധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും തിന്മകൾ വിളയാടുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അധാർമികത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല പലപ്പോഴും നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കാത്തത് പലപ്പോഴും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ എന്തിന്റെ പേരിലാണെന്നറിയുമോ ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പിഞ്ചുമക്കള് അതിരാവിലെ ആറര ഏഴ് മണിക്ക് വന്നിട്ട് പരിശുദ്ധമായ ധീരിന്റെ വചനം പഠിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ആദ്യത്തക്ഷരമായ അലിഫ് പഠിക്കുന്ന മദ്രസകള് ഇന്ന് അടക്കപ്പെട്ടു പോയെങ്കില് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല ഈ മാമിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ശിക്ഷ എടുത്തു കളയാനു നമ്മുടെ പ്രയാസം എടുത്തു കളയാനു ഏറ്റവും വലിയ മാർഗമേതാ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മദ്രസകള നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പള്ളി ദറസുകള ോ മഹാന്മാര് എഴുതി വെച്ചു അള്ളാഹു താല ഒരു സമുദായത്തെ മുഴുവനും ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ള മലക്കുകളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ആ മലക്കുകൾ ശിക്ഷയുമായി ആ നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിക്കുന്ന മദ്രസയുടെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിഞ്ചുകുട്ടി ഓതുകയാണ് കാരുണ്യവാനായ അള്ളാ കരുണാനിധിയായ അള്ളാ മദ്രസയുടെ അകത്തളത്തിൽ നിന്ന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നാട്ടിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ബിസ്മിയങ്ങ് ഓതിയപ്പോ അള്ളാഹു താല അതാബിന്റെ മലക്കുകളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഓ മലായിക്ക അവരെ ശിക്ഷിക്കണ്ട മലായിക്ക മലക്കുകളെ ശിക്ഷ നിങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത് ആ നാട്ടിലുള്ള പിഞ്ചുകുട്ടി പറഞ്ഞത് കേട്ടോ റബ്ബ് റഹീമാൻ റബ്ബ് റഹ്മാന കാരുണ്യവാനെന്ന് പൊന്നുമോള് പറയുമ്പോ ഞാൻ ആ നാട്ടുകാരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ആ മദ്രസയിലുള്ള കുട്ടിയുടെ ഒരു ബിസ്മിയുടെ വറുക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ നാട്ടിലിറങ്ങേണ്ട ശിക്ഷ അള്ളാഹു മാറ്റിക്കളഞ്ഞെങ്കില് നമ്മളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണങ്ങള് ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന മാർഗം നമ്മുടെ ഇൽമിന്റെ മജിലിസായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇൽമ് പഠിക്കുന്ന മദ്രസയായിരുന്നു ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ദറസായിരുന്നു സർവതും അറിവില്ലാത്തവര് കൈകടത്തി പോയി അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ് വിവരമില്ലാത്തവര് ഇൽമിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് വിവരമില്ലാത്തവര് ആലിമീങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വിവരമില്ലാത്തവര് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാലം കണ്ടാൽ അത് ക്രിയാമത്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ഈ സമുദായം ഈ കാലഘട്ടം അത് ക്രിയാമത്തിന്റെ ഓരോ അടയാളങ്ങളും നേരിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ വറക്കത്തിന് ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം അബീബായ റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടിലുള്ള സർവരാളുകളും ചെറിന്റെ അഹിലുകാരാവോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം വരുന്നത് വരെ ക്രിയാമത്ത് നാൾ സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് എബിയുന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദീനിയായ സംരംഭങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ അതിൽ നമ്മൾ സജീവമാവണോ നമ്മുടെ നാട് സ്വറിന്റെ നാടാവരുത് അലഹമില്ല ഈ അഞ്ചു ദിവസം നടന്ന ഓരോ പരിപാടികളും വീക്ഷിക്കുമ്പോഴും അറിയുമ്പോഴോ വളരെ സന്തോഷമാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള മുപ്പതും മുപ്പത്തഞ്ചോളം വരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ യുവാക്കളെ കുറിച്ച് മഹാനായ സുന്നി പൈസി ഉസ്താദ് ആവേശഭരിതനായി പലപ്പോഴും സ്വാഗതം പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ലൈവിലൂടെ കാണാ 
മാറാറുണ്ട് കാരണോ ഈ വർഷത്തെ ഉറൂസിന്റെ എല്ലാത്തിലും എല്ലാത്തിലും മുൻകൈയ്യെടുത്ത് അതിന്റെ തുടക്കം തൊട്ട് ഈ അവസാനം വരെ മുന്നിൽ നിന്നതിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്യാമത്ത് നാളടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ റജബ് മാസം തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഈ ഉറൂസിന് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ആവേശം ഈ ഉറൂസിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഊർജം ഈ റജബ് മാസം തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മള് പലപ്പോഴും തെറ്റു ചെയ്തവരാവാം അറാമിന് കൂട്ടുനിന്നവരാവാം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിൽ പലപ്പോഴും കൂട്ടുനിന്നവരാവാം പക്ഷേ ഈ മജിലിസ് പിരിയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ യുവാക്കളോട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവതികളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഈ റജബിന്റെ അവസാനം വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ കൽബിലുള്ള സർവ തെറ്റുകള് റബ്ബിലേക്ക് പറയാൻ കഴിയണേ കാരണം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തിയാമത്ത് നാൾ പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ വല്ല രസമാവും ഇനി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടയാളങ്ങൾ വരൂ പക്ഷേ കിയാമത്ത് നാള് കൊണ്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് കിയാമത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എനിക്ക് വരാനിരിക്കുന്ന പാരത്രീക ലോകത്തിലേക്ക് എന്ത് ഞാൻ ചെയ്തു എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം മഹാനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിബിലി ഇമാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നതിന്റെ പേരിൽ മാറി നിൽക്കണ്ട തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ മോശക്കാരനാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട എത്ര വലിയ തെറ്റു ചെയ്തവനാണെങ്കിലോ അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനെടുത്ത് നോക്കൂ മോനെ അതിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ ഒരു ആയത്തുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും തെറ്റു ചെയ്താല് ആ മുസ്ലിയാര് തെറ്റുകാരനാണെന്ന് നാട്ടുകാര് പറയോ ഈ യുവാവ് തെറ്റുകാരനാണെന്ന് കൂട്ടുകാർ പറയോ ആ മകൻ തെറ്റുകാരനാണെന്ന് വാപ്പ കുറ്റപ്പെടുത്തു ഒരു പക്ഷേ നാട്ടുകാര് പുറത്തേക്ക് അവനെ വലിച്ചെറിയോ എന്നാൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു പരിപാലിച്ച ഭക്ഷണം തരുന്ന വെള്ളം തരുന്ന വായു തരുന്ന ഹാലിക്കായ അള്ളയുണ്ടല്ലോ ആ അള്ള പറയുന്നത് കണ്ടോ അല്ല ഖുർആാനിലൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് എന്റെ വെള്ളം കുടിച്ചവരാണ് നിങ്ങള് എന്റെ വായു ശ്വസിച്ചവരാണ് നിങ്ങള് എന്റെ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടാ ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നതാണ് സർവത് എന്നിട്ടും എന്റെ പേര് കേട്ടിട്ട് പേടിക്കാത്ത മനുഷ്യ കല്ലുകുടിയ പെണ്ണുകുടിയ തെമ്മാടിയെന്ന പേരൊന്നു അല്ല വിളിക്കാതെ തെറ്റു ചെയ്ത എന്നെയും നിങ്ങളെയോ റബ്ബ് വിളിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ പാവപ്പെട്ട അടിമകളെ ഇതിൽ കള്ളുകുടിച്ചവരുപെടോ വ്യഭിചരിച്ചവരുപെടോ കളവ് പറഞ്ഞവരുപെടോ കൊലപാതകം നടത്തിയവരുപെടോ എല്ലാവരെയും റബ്ബ് വിളിക്കുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തോട് തെറ്റു ചെയ്ത് പാവപ്പെട്ട അടിയാറുകളെ അള്ള പറയാണ് എത്ര തെറ്റ് ചെയ്താലും പലവരും പറയും നന്നാവൂല മോനെ നീ നന്നാവൂല എന്ന് പലപ്പോഴും സ്വന്ത ഉമ്മ പോലോ വാപ്പ പോലോ മക്കളെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാറുണ്ടോടോ കുരുത്തം കെട്ട മോനെ നീ നന്നാവൂല ഈമാനുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ടോ ഒരു നിലക്കും മക്കൾക്ക് എതിരായി ഒരു സമയത്തും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അത് വാക്കങ്ങ് ഫലിച്ചു പോയാൽ ആ മക്കന്റെ ആ മകന്റെ നാശം വന്നതാണ് അല്ല പറഞ്ഞു എത്ര തെറ്റു ചെയ്താലും നിങ്ങൾ എത്ര മോശപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലോ ഇല്ല എന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് ആശ മുറയണ്ട അതുകൊണ്ട് 
ഈമാനുള്ള ഈ പെരുമയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളോട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരികളോട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് നിയാമത്തിനാനിന്റെ ചില ലക്ഷണങ്ങൾ എണ്ണി പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയുമോ ഈ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് മഹാനായ തങ്ങളും പാപ്പാന്റെ തിരുഹതറത്തിന്റെ സന്നദ്ധികൾ മനസ്സൊന്നു റബ്ബിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോ അല്ലോ ഈ കാലമത്രയും ഞാൻ തെറ്റു ചെയ്തു പോയി കള്ളുകുടിച്ചു പോയി വ്യഭിചരിച്ചു പോയി ആറാമ് ചെയ്തു പോയി എല്ലാ തെറ്റുകളും ചെയ്തവനാണ് ആ കുറുസമാനിന്റെ ഞങ്ങള് നിന്റെ മഹാന്റെ തിരുഹതുറത്തില് ഇൽമിന്റെ മജിലിസില് നിന്നിലേക്ക് തൗപ ചെയ്യുന്നു എന്ന മനസ്സിലങ്ങ് ദൃഢനിഷ്ഠതോടുകൂടി പറഞ്ഞോ ഇമാം ശിബിലി തങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയില്ലേ മഹാനായ ഇമാം ശിബിലി തങ്ങൾ വലിയ മഹാനാണ് വലിയ ഔലിയാക്കളുടെ പദവിയുള്ള മഹാനാണ് വലിയ അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആബിദാണ് വലിയ സാഹിദ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സാധാത്യങ്ങള് ഇന്ന് നമ്മുടെ കാതിയായ ഇവിടത്തേക്ക് വന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന ചെയ്തു തന്ന പുറത്ത് സാധാത്ത് അള്ളാഹുവേ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ആയുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ സാധാത്യങ്ങള് നമ്മുടെ ഹബീബുള്ള തങ്ങളെ പോലോത്തവര് അവരുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളല്ലേ ദിവസേന വന്ന് മുസാഫാത്ത് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം മന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇമാം ശിബിലി തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് പാവപ്പെട്ടവർ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഇമാം ശിബിലി തങ്ങൾ വീട്ടിലിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ശിബിലി തങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു അല്ല അല്ല എന്റെ ഇബാദത്തിന് കോട്ടം വരുന്നല്ലോ അല്ല എന്റെ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ഭംഗം വരുന്നല്ലോ അല്ല മുമ്മിനീങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ശല്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മുമ്മിനീങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് കൊണ്ട് പറയുമ്പോ റബ്ബേ നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ദിക്കിറിന്റെ തീട്ടുകൾ എന്നിൽ നിന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്നു എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഇമാം ശിവലി തങ്ങൾ വീട് വിട്ടിറങ്ങുകയാ അവിടെ നിന്ന് കാടുകൾ വിട്ടുപോയി മലകൾ താണ്ടിപ്പോയി എത്രയോ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വനത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഒരു കാടിന്റെ ഉൾഭാഗത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു ചെല്ലുകയാ എന്നിട്ട് ശിബിലി മാമ് ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലാ ഈ കാടിന്റെ ഉള്ളിൽ മറ്റാരുമില്ലാത്ത കാടാണ് ഇതിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് മറ്റൊരാളും വരില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഏകാന്തനായി നിനക്ക് വേണ്ടി ഇബാദത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഏതുപോലെ മഹാനായ ഇബ്രാഹിമുൽ അധികം തങ്ങള് മലാനായ ഇബ്രാഹിമുൽ അധികം തങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം വിട്ടേച്ചു കൊണ്ട് പോയതുപോലെ ഇബ്രാഹിമുൽ അധികം തങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് രാജഭരണങ്ങൾ കൊട്ടാരങ്ങള് സിംഹാസനങ്ങള് കുടുംബങ്ങള് പാറാവുകാര് പട്ടാളക്കാര് സർവതും വിട്ടേച്ചു കൊണ്ട് എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇബാദത്തിന് പോയതുപോലെ ഇമാം ശിബിലി തങ്ങൾ ആരാരുമില്ലാത്ത കാടിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് വന്ന് ഓയന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ നല്ലതുപോലെ കേൾക്കണം ശിബിലി തങ്ങൾ കാട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിപ്പോകുമ്പോ ആരാരുമില്ലാത്ത കാടെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതാ കാടിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എന്റെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ല എന്റെ ദോഷമൊന്ന് പൊറുക്കണേ അല്ല എന്ന് കാടിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരാളെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാ ഇമാം ശിബിലി തങ്ങൾ അങ്ങ് അന്തം വിട്ടുപോയി സുബഹാനല്ലോ ആരാരുമില്ലാത്ത കാട്ടിൽ വന്ന് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരാള് ഈ കാടിന്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വലിയ ഇമാം ശിബിലി തങ്ങൾ അങ്ങോട്ടങ്ങ് കയറി ചെന്നു ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു യാ വലിയ 
അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയെ എന്നങ്ങ് വിളിച്ചപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ കൂട്ടുകാരന് അവിടെ നിന്ന് ഓടുകയാണ് വല്ലാതെ അന്തം വിട്ടു ഓടുകയാണ് ശിബിലി തങ്ങൾ വിളിച്ചു പോയി മോനെ ഒന്നവിടെ നിൽക്കടാ ആരാരുമില്ലാത്ത കാടിന്റെ അകത്ത് ഇത്രയും ചെറുപ്പകാലത്ത് ഈ വാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ വലിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിൽക്കുമോനെ ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കട്ടെ ആ മകന് ാണ് ഇമാം ശിബിലി തങ്ങളെ രണ്ടാമതും വിളിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയെ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അവിടെ കിടന്നങ്ങ് ബോധം കെട്ടി മരിക്കുകയാ അങ്ങനെ ആ ഓടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അവിടെ കിടന്നങ്ങ് പടഞ്ഞു മരിച്ചു മഹാനായ ഇമാം ശിബിലി തങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു എത്ര നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്തു ചെയ്യാനാണ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണം കഫൻ ചെയ്യണം മറവ് ചെയ്യണം ഇമാം ശിബിലി തങ്ങൾ മയ്യത്ത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് അതാ കാടിറങ്ങി വന്നു ആളുകളോട് വർത്തമാനം പറയാൻ ഈ മയ്യത്ത് പരിപാലനത്തിന് ആളുകളെ കൂട്ടാൻ അങ്ങനെ കാടിറങ്ങി വന്ന് ആളുകളെ കൂട്ടി ഇമാം ശിബിലി തങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവിടെ മരിച്ചു കടന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മയ്യത്ത് കാണുന്നില്ല ഇമാം ശിബിലി തങ്ങളോട് ആളുകൾ ചോദിച്ചു തങ്ങളെ നിങ്ങൾ മരിച്ച മയ്യത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് മയ്യത്ത് ശിബിലി മാമ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലായി ചില്ലറക്കാരനല്ല ആളുകൾ അങ്ങ് തിരിച്ചു പോയപ്പോ ശിബിലി മാമ് രണ്ട് റക്കാത്തങ്ങ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി വിവാദത്തിന് വേണ്ടി ആരാരുമില്ലാത്ത കാട് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഇവിടത്തേക്ക് വഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഒരു പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരന് നിനക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടു റബ്ബേ നിന്നോട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു റബ്ബേ അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യന് ആരെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണേ അള്ളാഹ ചോദിച്ചപ്പോൾ അശ്വരീരുകൾക്കൊന്ന് വാനലോകത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുകയാ യാ ശിബിലി അല്ലയോ ശിബിലി തങ്ങള് നിങ്ങൾ കണ്ട ചെറുപ്പക്കാരനാരെന്നറിയുമോ ഈ പെരുമായില് മഹാനായ തങ്ങളുടെ ഉറൂസിന് വന്ന യുവാക്കളോട് ഈ ചരിത്രമങ്ങ് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് റിയാമത്ത് നാള് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അതിന്റെ അടയാളം കേൾക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ട് ഒരു നല്ല ജീവിതമുണ്ടാവാൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാണെന്ന് റബ്ബ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഓ ശിബിലി ഇന്നാലിന്ന നാട്ടിൽ ജീവിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഒരു വക്കത്ത് നിസ്കാരം അവന്റെ ജീവിതത്തിലില്ല ഒരു സ്വലാത്തിനും അവന് പോവാറില്ല ഒരു നന്മയുടെ മജിലിസിലും അവന് വരാറില്ല താൻ തോന്നിയ പോലെ തമ്മാടിയായി തെറ്റു ചെയ്ത് ജീവിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വലിയ തെറ്റ് ചെയ്ത തമ്മാടിയായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആ തെറ്റിങ്ങനെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കും റബ്ബിനെ പേടിക്കാതെ ഹറാമിന്റെ പിന്നാലെ പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ കള്ളിന്റെ പിന്നാലെ കളവിന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ തെമ്മാടിത്തമായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാനൊന്ന് ചിന്തിച്ചു ഈ മനുഷ്യനെന്തേ ഇങ്ങനെയായി പോയത് അതുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന നരകമൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താലോ എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഒരു പക്ഷെ ഇന്നലെ റഫീഖ് സാദി ഉസ്താദ് നരകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാ ചിലപ്പോൾ സമയം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റാതിരുന്നിട്ടുണ്ടാവാ വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങ് കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ ഭയാനകമായ നരകത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ അങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലാ 
ഈ കിയാമത്ത് നാൾ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള അടയാളങ്ങൾ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോ പേടി തോന്നാറില്ല ചിലപ്പോ നമുക്ക് വിഷമം വരാറില്ല പല ചെറിയ അടയാളങ്ങളും കണ്ടുപോകുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പല അടയാളങ്ങളില്ലേ ആ അടയാളത്തിൽ പെട്ടതല്ലേ ഇന്ന് പല ചെറുപ്പക്കാരുടെ തലമുടിയും കിയാമത്തിന്റെ അടയാളമാണ് പല ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഡ്രസ്സുകളും കിയാമത്തിന്റെ അടയാളമാണ് പല ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചുണ്ടിന്റെ ഉൾഭാഗത്തും കിയാമത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവനോ കഞ്ചാവ് കുത്തിക്കയറ്റിയിട്ട് കിയാമത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കില് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാഹു മൂവായിരം കൊല്ലം ചൂടാക്കി വെച്ച മൂവായിരം വർഷക്കാലം റബ്ബ് ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ചു വെച്ച നരക ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര പ്രിയപ്പെട്ട ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മ ആ നരകത്തിന്റെ ഭയാനകമായ ചിത്രമതാ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ശിബിലി അതങ്ങ് കണ്ടപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങ് നെട്ടി ഉണർന്നു അന്ന് ഓടി വന്നതാണ് ഈ കാടിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് പിന്നെ ഭക്ഷണമില്ല പിന്നെ വെള്ളമില്ല സദാ സമയവോ എന്നിങ്ങനെ തൗബ ചെയ്ത് തൗബ ചെയ്തിരിക്കുന്നവനാണ് ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ തൗബ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയില് ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ പലവരും പാവപ്പെട്ടവര് നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ എസ് വൈ എസിന്റെയോ മറ്റുള്ള സുന്നത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയോ നേതൃത്വത്തില് ഇന്ന് സ്വാന്തന പ്രവർത്തനം നടക്കുമ്പോ കണ്ടില്ലേ ഡൽഹിയുടെ തെരുവീതികളില് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിമീങ്ങളെ പെര നോക്കിയിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ വീട് നോക്കിയിട്ട് പാവപ്പെട്ട പ്രായമുള്ള എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള വാപ്പയെ പോലും നിഷ്ഠൂരമായി കൊല്ലപ്പെടുത്തിയെങ്കില് ആ ഡൽഹിയില് വീടില്ലാതെ കരയുന്നവര് ഭക്ഷണമില്ലാതെ കരയുന്നവര് അവർക്ക് സർക്കാരിന്റെ മുമ്പ് ഭരണാധികാരികളുടെ മുമ്പ് ആ പാവപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണിനീരൊപ്പിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനം ഞാനിത് പറയുന്നത് ചെറിയ പ്രവർത്തനമല്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ കുറച്ചു മുമ്പ് നിങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ അല്പം മുമ്പ് ഒരു പാവപ്പെട്ട കിളവിയായ ഉമ്മ ഇതിലൂടെ നടന്നു പോയപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു മോനേ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് മാസങ്ങളായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് മാസങ്ങളായി വല്ലതും തരണേ എന്ന് ഒരു ഉമ്മ ഈ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല അവസാനം വിട്ടു വന്ന ഒരു കോട്ടുണ്ട് ആ കോട്ടങ്ങ് ഊരിയിട്ട് ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എന്റെ കയ്യിലില്ല ഇത് വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കണേ ഉമ്മാ എന്നീ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ആ ഉമ്മ അവിടെ വെച്ചരുത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഔലിയാക്കളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലോ ആ ഉമ്മദ്വാ ചെയ്ത് പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആ വലിയല്ല എന്ന് വിളിച്ചപ്പ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോപ സ്വീകരിച്ച് വിലായത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ആ മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോയി മറവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമാം ശിബിലി തെറ്റ് ചെയ്ത് 
ولكن <تصفيق> 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 ولكن سبحان الله يا ولكن <تصفيق> 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 سيدنا <تصفيق> 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 ولكن <تصفيق> <تصفيق> نبينا محمد الرسول الله 
രണ്ടാമത് ഇൽമം ഉയർത്തപ്പെട്ട പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഇൽമില്ലാത്തവർ പോയാൽ ഇൽമുള്ളവർ പോയാൽ ഇൽമില്ലാത്ത ജാഹിലീകൾ ഇവിടെ വെളിവാകും പിന്നെ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അത് ആലിമീകളല്ല അത് പിന്നെ അറിവില്ലാത്തവർ ഉസ്താദ് എത്ര പറയണം എവിടെ പറയണം എവിടെ പറയാതിരിക്കണം എവിടെയൊക്കെ പരിപാടി ക്യാൻസൽ ആക്കണോ ഇതൊക്കെ പിന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നത് വിവരമില്ലാത്തവരാകുന്നവർ കാലഘട്ടം അറിവില്ലാത്തവർ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാലഘട്ടം വരുമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് ാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അധികരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപോയാൽ സുബാനല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഇന്ന് കൊറോണ എന്ന് ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന എൻ ആർ സിയുടെ പേരിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമാണ് പേടിച്ചതെങ്കിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമാണ് വിഷമിച്ചതെങ്കിൽ ഈ കൊറോണ വന്നപ്പ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമാണോ ലോകം മുഴുവനും ഒരു തൂണിൽ ഇങ്ങനെ തരിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണ് ഇറങ്ങിപ്പോയ കഥയല്ലേ ഇന്നലെയും എന്നും കേട്ടത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ നോവലല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടത് പീഡനത്തിന്റെ കേസുകളല്ലേ ഈ കൊറോണ എന്ന വൈറസ് കൊണ്ട് ലോകം പേടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴും വ്യഭിചാരം മുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്ത് അധികരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അത് ക്യാമത്തിന്റെ ലക്ഷണമാഹിമില്ലാത്ത സ്ഥലം എവിടെ വ്യഭിചാരമില്ലാത്ത നാടെവിടെ വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു ആണും പെണ്ണും ബന്ധപ്പെടൽ മാത്രമല്ല അങ്ങനെയായിരുന്നുവെങ്കില് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കള്ളു കുടിക്കരുത് നിങ്ങൾ കളവ് പറയരുത് നിങ്ങൾ തിന്മ ചെയ്യരുത് പക്ഷേ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ അവിടെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്നല്ല വലാത്ത നിങ്ങൾ വ്യഭിചാരത്തിലെ കടുത്തു പോകരുത് പരിശുദ്ധമായ ദാരിദ്രംകൊടുക്കോളിലോ എത്ര നാട്ടിൽ ബിസിനസ് നടത്തിയാലോ ഒരു നയാ പൈസ പോലും അവന്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കില്ല അവന്റെ സമ്പത്തുകൾ നശിച്ചു 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 അള്ളാഹുത്താല വ്യഭിചാരിയുടെ കുടുംബത്തെ പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് നബീന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസന ഒരാളങ്ങ് വ്യഭിചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഈ മാനാ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ ഉരപ്പെടുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രവർത്തനത്തിലും നമ്മൾ നിന്നു പോകരുത് ആ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് ഈ മാനൂരുന്നു ആ സമയത്തെങ്ങാനും മരണം സംഭവിച്ചാൽ അവൻ കാഫിറായി ചെത്തുപോകുമെന്ന് ഷെഫിഹുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇന്ന് വ്യഭിചാരം അധികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എവിടെയും വ്യഭിചാരമാണ് ഇന്ന് ലൈവായ 
വിചാരവും അതുപോലെ ഇന്റർനെറ്റിലും അല്ലാതെയുമായി വ്യഭിചാരങ്ങൾ പെരുത്തു പെരുത്ത് ഒരു കുടുംബത്തിന് വ്യഭിചാരം നടക്കാത്തൊരു ദിവസമില്ലാത്ത രൂപത്തില് നമ്മുടെ സമുദായം മാറിയെങ്കില് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മദീനയുടെ രാജാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ിയാമത്ത് നാള് നിങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയോ അന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു അടയാള വയക്കുസിറുസിനാരങ്ങൾ അധികരിക്കുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വ്യഭിചാരം എന്നത് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് ഒരു ആണും പെണ്ണും ആളില്ലാത്ത റൂമിൽ കടന്ന് കടക്കുന്ന കടത്തം മാത്രമാണ് വ്യഭിചാരമെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിച്ചു പോയോ വ്യഭിചാരത്തിൽ പെട്ടതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹു തന്ന രണ്ട് കണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ കണ്ണ് കൊണ്ട് വികാരത്തോടുകൂടി നീ ഒരു അന്യ പെണ്ണിനെ നോക്കിയാൽ അത് വ്യഭിചാരമാ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ് രണ്ട് കൈയിന് വ്യഭിചാരമുണ്ട് രണ്ട് കാലിന് വ്യഭിചാരമുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോട്ടത്തെ സൂക്ഷിക്കണേ ആ ഒരു നോട്ട് നിന്റെ കൽവിലേക്ക് വികാരത്തെ ഇട്ടു തരുന്നു ആ പെണ്ണിനോടുള്ള മോഹം തോന്നിപ്പിക്കുന്നു ആ പെണ്ണിലേക്ക് എത്തണമെന്നുള്ള ചിന്ത തോന്നിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കൽവി നിന്റെ കൽപിലേക്ക് വികാരം തന്നത് നിന്റെ കണ്ണാണ് നിന്റെ കണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങള് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കണേ അത് വലിയ ഫിത്തിനയിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതില്ല അടുത്തത് കണ്ടോ ഹബീബായ തങ്ങൾ എണ്ണി വെക്കുകയാണ് ആ വ്യഭിചാരത്തിൽ എത്രത്തോളം ഇന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടുകയാണ് ആണ് കുറയുകയാണ് ഇത് ക്രിയാമത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആണുങ്ങൾ വളരെ കുറയും ണുങ്ങൾ വളരെ കുറയുന്നു മാത്രല്ല അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പെണ്ണുങ്ങൾ വരൂ എത്രത്തോളം അബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൻപത് പെണ്ണിന് ഒരു ആണായിട്ട് മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാണിന് അൻപത് പെണ്ണിനെ വീതിച്ചു കൊടുത്താലേ അന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു ദാമ്പത്തിക ജീവിതം ഉണ്ടാവൂ ആ രൂപത്തിൽ പെണ്ണ് കൂടുമെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു ിയാമത്തിന്റെ നാളുകൾ കണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ചിന്തിച്ച് നന്നാവുന്ന ഈ മാനുള്ളവരിൽ അള്ളാഹുപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊന്നും നടക്കാനുള്ളതല്ല നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നടന്നു കഴിഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കുകയാണ് ബീമായ തങ്ങൾ പറയുന്നു വാദ്യ സംഗീത ഉപകരണങ്ങളെ കൊണ്ട് മ്യൂസിക്കിന്റെ പിന്നില് നമ്മുടെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ആണും പെണ്ണുങ്ങള് മ്യൂസിക്കിന്റെ പിന്നാലെ പോകുമെന്ന് അബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കില് അത് ഇന്നത്തെ ടിക്ടോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചാവാം കൊറോണയും ടിക്ടോക്കിലാണ് മരണം ടിക്ടോക്കിലാണ് കബർ ടിക്ടോക്കിലാണ് സുബാന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു കബർ കുഴിച്ചു വെച്ച പള്ളിക്കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ കബറിലേക്ക് അങ്ങ് കിടന്നിട്ട് തന്റെ മൊബൈലിൽ സെൽഫി എടുത്ത് ടിക്ടോക്കിലൂടെ കബർ പരസ്യപ്പെടുത്തുമ്പോ ഓ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ കബർ നോക്കേണം കണ്ടാലുടൻ വിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ 
മഹാന്മാര് പേടിച്ച കബറ് ആ കബർ ഇന്നത്തെ യുവത്വത്തിന് ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പേടിയുണ്ടോ കബറ് കാണുമ്പോ ബേജാറുണ്ടോ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോറ്റ് വെറ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്മാഷ് ഒക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മുടെ യുവത്വമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരികള് മുസ്ലിമീങ്ങളായ യുവാക്കള് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് ഈ ടിക്ടോക്കിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ ിന്റെ മക്കള് ഇത് നിങ്ങളെയും എന്നെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞ അടയാളമാണ് വാദ്യ സംഗീത ഉപകരണത്തിന്റെ പിന്നാലെ പരസ്യമായി പെണ്ണു പോവര കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് ഇന്ന് സ്വന്തം ഉമ്മ ഉമ്മാന്റെ മൊബൈൽ ഫോണില് സ്റ്റേഷസ് ആയി വെച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ പ്രായപൂർത്തിയായ പതിനെട്ടും ഇരുപത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട മകള് ആ മകളുടെ ടിക്ടോക്കിലൂടെ ചെയ്ത വീഡിയ എടുത്തിട്ട് അവളുടെ കൈയും കാലും ശരീരവും മറക്കാത്ത പ്രകൃതി അത് ടിക്ടോക്കിൽ എടുത്ത വീഡിയോ സ്വന്തം പ്രസവിച്ച ഉമ്മ മൊബൈൽ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇത്തരം വാദ്യ സംഗീതങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ കൂടി വരലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഹബീബായ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് ഉമ്മമാര് പരിസരത്തുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടേ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ മുത്തു പറഞ്ഞു അവസാന കാലഘട്ടത്തിന്റെ ലക്ഷണം അത് കർണാടകയിലാവട്ടെ കേരളത്തിലാവട്ടെ എവിടെയാണെങ്കിലോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു വനിസാവിനു അവസാന കാലഘട്ടം നിങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ചില പെൺമക്കളെ കാണണം അവരെ രൂപങ്ങളാണെന്ന് അറിയുമ്പോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മമാരോ മുത്ത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അന്നത്തെ ഹദീസോ ഒന്നാണ് കൂട്ടുകാരാ അവരുടെ വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചാണ് ആഹ്റുസമാനിൽ വരുന്ന മക്കള് അവരെ വസ്ത്രം എങ്ങനെയാണ് ശരീരം മറച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തടിയുടെ വണ്ണമറിയാ നിറമറിയാ മുടി പുറത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം വെളിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്ര അലിമീങ്ങള് വേണത് പറഞ്ഞു മോളെ നിന്റെ മുഖം വെളിവാക്കരുത് അന്യവന്റെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കരുത് മറ്റൊരാളെ മുമ്പിൽ നീ വരരുത് അലിമീങ്ങളൊക്കെ വേണത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞവരൊക്കെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയി പക്ഷേ പല ഉമ്മമാരും ധിക്കരിച്ചു പോയി പൂർണമായി മുഖം മറക്കാന് മടി കാണിച്ചു പോയി പക്ഷേ ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് മുഖം മറക്കാൻ മടി കാണിച്ച ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തോലോ അള്ളാഹു താല ഇന്ന് മുഖം മറപ്പിച്ചില്ലേ ആര് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോള് മുഖത്ത് മാസ്ക് ധരിക്കണോ മുഖം മറക്കണമെന്ന് ഇന്ന് ലോകം പറയുമ്പോ നമ്മുടെ രാജ്യമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച നമ്മളൊക്കെ വലിയ പവർ പറഞ്ഞ ചൈനയുണ്ടല്ലോ ആ ചൈന എത്രത്തോളമാണ് മുത്തു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചൈനയിൽ പോയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇൽമ പഠിക്കണോ ആ ചൈനയിൽ അറിയാത്ത ടെക്നോളജി ഇല്ല അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ശാസ്ത്ര ലോകമില്ല ആ ചൈനയിൽ പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് വലിയ ഹോസ്പിറ്റല് നിർമ്മിച്ച ചൈനയില് അള്ളാഹു താല ഈ കൊറോണ എന്നതിന്റെ ഉത്ഭവം കൊടുത്തിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു വീണിട്ട് എന്തേ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ തലപ്പന്മാരായ ചൈനക്കാർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ അവര് തലപ്പാവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയവരല്ലേ താടിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയവരല്ലേ ബുർഖൈജാബിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയവരല്ലേ മാത്രമല്ല അവർ 
അവസാനം റബ്ബിന്റെ പള്ളി അത് മാറാക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോഴല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ അതാബ് കൊറോണയുടെ പേരിൽ വന്നത് അത് വന്നപ്പോ പള്ളി വേണ്ടാത്ത പ്രസിഡന്റ് പള്ളി വേണ്ടാത്ത ഭരണാധികാരിയോ പള്ളിന്റെ അകത്തളത്ത് വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണേയുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ക്യാമത്തിന്റെ അടയാളം നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നു ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ അടയാളങ്ങൾ അതിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല മഹദീമാമിന്റെ വരവ് ദജാലിന്റെ വരവ് അത് ദിവസങ്ങളോളം പറയേണ്ട വിഷയമാണ് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കു ചുരുക്കുകയാണ് ഇന്ന് റൂസിന്റെ സമാപനമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ വൈകുന്നേരം മൂന്നര തൊട്ടി സമയം വരെ ആയിരങ്ങൾ രണ്ടായിരം പതിനായിരം തുടങ്ങി ഇതിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിനും ആടിനും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി കൊടുത്തെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ഒരറ്റ ചരിത്രം പറക്കത്തിന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കു ചുരുക്കുകയാണ് സയ്യിദ് പാപ്പ നമ്മളോട് വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ നാടിന്റെ നേതൃത്വമാണ് അവിടത്തെ കുപ്പട്ടി ധറസു നടത്തുന്ന മക്കാമി രാമചിരിസില് രണ്ടു വർഷം അവിടത്തെ വാർഷിക താജുലമാ ഉറൂസിന് വാതിന് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ആ തങ്ങളുമായി വലിയ ഭേദ്യമായ പിരിശവും ബന്ധവുമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ മുമ്മിനീങ്ങളെ കുന്നഴി നേറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന തങ്ങളും പാപ്പാന്റെ ഉപ്പയുണ്ടല്ലോ ഈ നാടിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മഹാനാണ് ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മഹാനാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടി പിരിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോഴും അവിടത്തെ പേരിൽ റൂസ് നടക്കുമ്പോ എത്രയോ മുമ്മിനീങ്ങൾ നേർച്ച കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ഇവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏത് മജിരിസിൽ ചെന്നാലോ എന്റെ ഏത് വിഷയം തന്നാലോ അതിന്റെ അവസാനം എന്റെ ഹബീബ് ഈ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ വലിയുപ്പയായ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് രണ്ടു വാക്ക് പറയാതെ ഞാൻ വഴുതു നിർത്താറില്ല തങ്ങളെ മധുഹല്ലാതെ ഈ പാവപ്പെട്ട മുത്തല്ലിമിന് മറ്റൊരു ഇൽമുമില്ല ഞാനിവിടത്തേക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു പെരുവയിലെ ഉറൂസിലാണോ വഴുതുള്ളത് ആലിമീങ്ങളെ നാടാ മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ നാടാ തങ്ങന്മാരുടെ നാടാ അത്രയും വലിയ മഹത്തമായ ഈ വേദിയിൽ പാവപ്പെട്ട ഈ പുക്കറാക്കളിൽ പെട്ട ഈ ചെറിയ മുത്താല്യമ തങ്ങളുടെ വാക്ക് മാനിച്ച് മഹബത്തിൽ വന്നതാണ് ഇവിടെ പറയാ നിങ്ങളെ മുമ്പിലൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലോ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നമുക്കൊരു സമ്മാനം വേണോ ഹബീബായ മുത്തുതങ്ങൾ മഷറയിൽ വന്നിട്ട് തുലാസ് ഒരു ബത്താക്ക വെച്ചിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണോ മഹാനായ അബൂഹുറൈറാറതിയല്ലാഹു അന്നവിനോട് ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നാളിന്റെ ശേഷവും എന്നെ വിട്ടു പിരിയാതെ എന്റെ കൂടെ തന്നെ നിക്കണോ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പെടണോ എന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നിക്കാന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ അബോഹുറൈറാ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു കയാമത്തു നാളു കഴിഞ്ഞിട്ട് പരലോകത്ത് വരുമ്പോഴും എന്റെ കൂടെ നിക്കണോ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടോ അബാഹുറൈറാ അബുഹുറൈറ തങ്ങൾ പറയുന്നു ആഗ്രഹമുണ്ട് നബിയെ ൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ എന്നെ മഹബത്ത് വെച്ചോ എന്നെ മറന്നു പോകണ്ട അബുഹുറീറോ ോട് നാളെ പാരത്രീക ലോകത്ത് തങ്ങളായ മുത്തിനോടുകൂടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത ഉപദേശം എന്നെ മഹബത്ത് വെക്കല ആ മഹബ 
ദൈവത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ തങ്ങൾ നടത്തുന്ന കുപ്പട്ടിയില സ്വലാത്ത് അങ്ങനെ സാധാത്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്വലാത്ത് ആ സ്വലാത്തിലൊക്കെ നമ്മളെ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഇലൽ മദീന മുത്തു തങ്ങളിലേക്കുള്ള മദീനയിലേക്കാണ് അവസാനന്ത ജാല് വന്നിട്ട് ജുഹുഫുമലയുടെ മുകളില് നിന്നിട്ട് മദീനത്തെ പള്ളി നോക്കിയിട്ട് പറയുമത്രേ ഏതാണ് ഈ വെള്ളക്കൊട്ടാര ആരാ പറഞ്ഞത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് എന്നാ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ തപ്പനയുടെ ഓല കൊണ്ട് ഈ തപ്പനയുടെ തണ്ടുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ചെറിയ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ ആഹുർജമാനിന്റെ മദീന കണ്ട് ലോകത്തിന്റെ മുത്തു പറയുകയാണ് വന്നിട്ട് ജോഫ് മലയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും ഇത് ഏത് കൊട്ടാരമാ വെള്ളക്കൊട്ടാരം ഏതാണ് പറയപ്പെടും ഇത് മദീന നാലായിരത്തോളം വരുന്ന മിന്നിച്ചിളങ്ങുന്ന രക്നക്ഷത്രം പോലെ നിൽക്കുന്ന രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത ബൾബുകൾ സൃഷ്ടിച്ച തൂണുകൾക്കിടയിൽ പരിശുദ്ധമായ മദീനത്ത വിശാലമായ പള്ളിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന കുപ്പത്തുൽ ഹതുറോ തങ്ങൾ കിടക്കുന്ന മദീനത്ത പച്ചക്കുപ്പയുണ്ടല്ലോ ആ പച്ചക്കുപ്പയുടെ അടിയിലുള്ള നേതാവ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാസമാണ് നമ്മുടെ റജബ് തീരുമ്പ നമ്മളിലേക്ക് വരാനുള്ള ഷഹബാന് ഷഹബാനു ഷഹിരി ഷഹബാനിന്റെ മാസമാ കാരണം പരിശുദ്ധമായ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പള്ളി കാണാ ആ പള്ളിയുടെ ഉൾഭാഗത്തു നിന്ന് മുത്തുനബി മദീനത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോ അപ്പയാണ് സൂറത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനില് തങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അത് വന്നപ്പോ തന്നെ നീണ്ട സുജൂതാണ് സ്വഹാപത്ത് ചോദിക്കുന്നു തങ്ങളെ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ദീർഘമായ സുജൂത സ്വഹാപത്തിനോട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് കണ്ണിലൂടെ വാസ്പകളങ്ങൾ കരഞ്ഞു വന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറയാണ് സ്വഹാബ അള്ളാഹു എന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്തു ചെല്ലാന് കൽപ്പിച്ച സൂറത്തിലായത് ഇറങ്ങിയത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് സഹബാനില ൊക്കെ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കണോ എന്റെ ഉമ്മ പെരുവായില ഉറൂസില് അഞ്ചു ദിവസം വന്നിട്ട് എന്തേ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കിട്ടിയത് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലാണല്ലോ കബൂല കെട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ അവസാനത്ത് തങ്ങളുടെ മുന്നിറുത്തിയിട്ട് ഇവിടത്തെ ഉപ്പാപ്പന മുന്നിറുത്തിയിട്ട് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അത് എന്താണെന്നറിയുമോ ഒരു ദിവസവും മുടങ്ങാതെ നൂറ് സ്വലാത്ത് കിടന്നുറങ്ങില്ല എന്ന തീരുമാനം നമുക്കുണ്ടാവണേ സ്വലാത്ത് ചെല്ലാതെ രക്ഷപ്പെടൂല നിസ്കാരം കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടൂല ഹജ്ജ് കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടൂല ലോകത്ത് നിസ്കരിച്ച മഹാന്മാര് സുഹാബത്ത് എത്ര ഇബാദത്ത് ചെയ്ത സുഹാബത്ത് ജമാത്ത് മുടക്കാത്ത സുഹാബത്ത് തങ്ങളെ കണ്ടു നിന്ന സ്വഹാപത്ത് ആ സ്വഹാപത്ത് തങ്ങളോട് പറയുന്നു തങ്ങളെ നിസ്കാരം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല നിസ്കാരം ഞങ്ങൾക്ക് അവലംബമില്ല സക്കാത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല നോമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല നബിയേ ഞങ്ങളെ പ്രതീക്ഷ ഒന്ന് മാത്രമാണ് തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലാ 
ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണം ഇന്ന് നമ്മുടെ മദ്രസ മുടക്കപ്പെട്ടു മജ്ലിസ് മുടക്കപ്പെട്ടു എത്ര സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷികങ്ങളാണ് മുടങ്ങിപ്പോയത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ തങ്ങളെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പറഞ്ഞ മഹാനായ ഇമഹാരാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വസൂരി വന്നപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോളറ വന്നപ്പോൾ ഒരറ്റ ദിവസം നാലും അഞ്ചും മയ്യത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മയ്യത്തെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലോ കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ പേടിപ്പെട്ട അവസ വന്നപ്പോൾ അന്ന് ടെക്നോളജികളില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനമില്ല മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനികള് ഈ മഹാനായ തങ്ങളുടെ ഹതറത്തിലേക്ക് മറ്റു മതത്തിലുള്ള ഹൈന്ദവർ വരുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള മതത്തിലുള്ളവർ സ്നേഹത്തോടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പേ അവർക്കും നീ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല അവരെ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ല ആ മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ ഹതറത്തിൽ വന്നിട്ട് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാവരും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് തങ്ങള് എന്റെ വാപ്പ മരിച്ചു സെക്കൻഡുകൾക്ക് പിന്നാലെ ഉമ്മ മരിച്ചു പിന്നെ എന്റെ മകന് മരിച്ചു ഇങ്ങനെ നാലു മയ്യത്താണ് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മറവ് ചെയ്യുന്നത് പരിഹാരമുണ്ടോ ഇന്ന് താൽക്കാലികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ വാക്കിന് അംഗീകരിക്കുക എന്നത് ഇസ്ലാമിക മുസ്ലിമിന്റെ ഭരണമാണ് മുസ്ലിമിന്റെ നിയമമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തരം മാരാവ്യാധി മാറണോ രോഗങ്ങൾ എടുത്തു കളയണോ മഹാനവറുകൾ അവിടെ നിന്ന് പേനയെടുത്തു കടലാസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് എഴുതി വെച്ചതാണ് അള്ളാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഈ മധുഹ് ജനുദ്ധി മഹദൂമ അന്നാണ് മങ്കൂസ് മൗലി എഴുതിയത് ഇത് ഓദിക്കോ നിങ്ങൾക്കൊരു കൊറോണ പേടിക്കണ്ട ഈമാനു വേണ് ഇഹ്ലാസ് വേണ് അവിടെ ഇല്ലേ എത്രത്തോളം മക്കത്തെ തൊവാഫ് മുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരിഹാസത്തോടെ അള്ളാനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ വരുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഈമാന് പതറിപ്പോകരുത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആ മുഗൾ ഭാഗത്തുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ കൊന്ന് ഇഹ്ലാസോടെ ഇറങ്ങി വരണോ ഇവിടെ ഈ ചരിത്രം ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് തങ്ങള് ഇവിടെ നിന്ന് മുസാഫ ചെയ്ത് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചു തന്നെയാണ് ഇവിടത്തെ മുബാറക്കായ ചീരുണി കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങള് ആ മതിലിരിക്കുന്നവര് അവിടെ ചന്തയിൽ കൂടിയവര് എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ഇന്ന് റൂസിന്റെ സമാപനമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ കണ്ണു നനഞ്ഞു പോകണോ ഇന്ന് മരിച്ചാലും സന്തോഷമാണ് നാളെ മരിച്ചാലും സന്തോഷമാണ് കാരണം അഞ്ചു ദിവസം നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്ര വിഷയം കേട്ടു ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ കേട്ടു സാധാത്തിൽപ്പെട്ടു സാധാത്തിജാപത്തിന്റെ വലിയ പ്രതീകമാണ് ആ തങ്ങളുടെ ദ്വാഴിൽപ്പെട്ടു ഇങ്ങനൊക്കെ പവർ കിട്ടിയ മജിലിസിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോ നമുക്കിത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിറങ്ങി വന്ന് ഈ സദസ്സിലൊന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോ മറ്റുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പാടില്ല കൊറോണ പകരോ കൈ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കൊറോണ പകരോ ഞാൻ അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത്തരം മജിലിസില് സാലിമീങ്ങളെ സാധാത്യങ്ങളെ കൈമുത്തിക്കോ അവരെ കൈമു സാഫാത്ത് ചെയ്തോ ഒരു രോഗവും വരൂല ഈ സംഭവം ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് മദീനത്തെ പള്ളിയില് അഭിപായ മുത്തു തോഹാറുള്ള എല്ലാ ദിവസവും മദീനത്തെ പരിശുദ്ധമായ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് ഉപ്പമാരുമ്മമാരുടെ കബറ് അല്ലോ 
അവരെ കബറു നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലോ അവരെ ദറജ ഉയർത്തണേ അല്ലോ ഇതുപോലെ മുത്തുതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദിവസം സിയാറത്തു ചെയ്യോ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ സിയാറത്തു ചെയ്ത് കബറു ഷെരീഫിലൂടെ നടക്കുമ്പോ ഒരു കബറിന്റെ ഉൾഭാഗത്തു നിന്ന് വല്ലാത്ത ഒരു കരച്ചിലു കേൾക്കുന്നു തങ്ങളെ ഞാൻ വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തിലാണ് കബറിൽ ശിക്ഷയിലാണ് ഞാനിതാ ശിക്ഷ കൊണ്ടിങ്ങനെ കെടുപിടുന്നു രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ എന്നീ കബറാളി വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെ ആര് കൈവടിഞ്ഞാലോ നാട്ടുകാര് കൂട്ടുകാര് സഹപാടികൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുകൾ എല്ലാം നമ്മളെ വിട്ടേച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തുണയുള്ള നേതാവ് മുഹമ്മദ് ആഹബീബായ തങ്ങൾ കബറിന്റെ അടുത്തങ്ങ് കരയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട സുഹാബിയാണ് കരയുന്നത് എന്തു ഹബീബ് സൽമാൻ ഫാരിസി തന്ന സ്വാബിയെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സൽമാന് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് പറയണേ സർവ ഖബറാളികളെ കുടുംബക്കാരോട് നാളെ സിയാറത്തിന് വരാൻ പറയണേ മഹാനായ സൽമാൻ തങ്ങൾ അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം ഖബറാളികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ വന്നു എല്ലാവരും സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്തേക്കാരും വരുന്നില്ല മുത്തുതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു കബറാളി പൊട്ടി കരഞ്ഞു നബിയേ 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 രക്ഷപ്പെടുത്തുതങ്ങളെ കാരണം കബറിലെത്തുമ്പോളേ അറിയൂ കൂട്ടുകാർ വരില്ല വാപ്പ വരില്ല ഉമ്മ വരില്ല ഒരാളും വരില്ല തങ്ങളാണ് മാത്രം വരൂ എന്ന് കബറിലെത്തുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാൻ കഴിയൂ ആ സ്വഹാബിയുടെ കരച്ചിലു കൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് സിയാറത്ത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോയപ്പോ ഒരു പാവപ്പെട്ട കിളവിയായ പ്രായമുള്ള ഉമ്മ മേച്ചു മദീനത്ത ജന്നത്തിൽ ബത്തീന്റെ ഭാഗം പിടിച്ചു പിടിച്ചു കബറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരികയാ റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കുന്നു വളരെ പ്രായമെത്തിയ ഉമ്മയാ ത്തിയപ്പ ചോദിച്ചു ഇയാ ഉമ്മീ നിങ്ങളാരാട് നബിയെ ഇതെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകന്റെ കബറാട് എന്റെ മകനിക്കു ഞാനല്ലാതെ മറ്റൊരാളില്ല അവനെ സിയാറത്തു ചെയ്യാനും മറ്റു കുടുംബമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് നബിയെ അങ്ങനെ തങ്ങൾ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മ ചെറുപ്പക്കാരെ നല്ലതുപോലെ കേൾക്കണം ഈ സുഹാബിയെ കുറിച്ച് മുത്തിനെ വിരോധിച്ചു ഉമ്മ ഈ സുഹാബി നിസ്കരിച്ചവരാ ജമാത്തായി നിസ്കരിച്ചവരാ എല്ലാ ഇബാദത്തും ചെയ്തവരാ പക്ഷേ കബറിന്റെ ശിക്ഷയിലാണ് നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മാനെ അടിക്കുന്ന മക്കളെ ഉമ്മാനെ കുറ്റം പറയുന്ന മക്കളെ ഉമ്മാനെ അടിമയാക്കുന്ന മക്കളെ ായങ്ങൾ പറയുന്നു കബറാളിയായ സ്വഹാബിയുടെ ശരീരത്തിന് നരകത്തിന്റെ തീയ് നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലല്ല ഒരു അമല് ചെയ്യാത്തതിന്റെ പേരിലല്ല മറിച്ചു ഉമ്മാനെ വേദനിപ്പിച്ചോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഈ മകന് നല്ല മകനാണ് പക്ഷേ എന്നോട് ചിലപ്പോ വിഷമമുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉമ്മ നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടാൽ മകന് രക്ഷപ്പെടൂ ഉടനെ തന്നെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു പൊരുത്തപ്പെട്ടു നബിയേ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മകന് സ്വർഗത്തിലാ 
ഹബീബായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ നല്ല സംഭാവന തന്നവരുണ്ട് നല്ല സഹായിച്ചവരുണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കരഞ്ഞു ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്നൊക്കെ ഞമ്മൾ കേട്ടവരാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് മുതൽ തുടങ്ങുന്നത് വരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖത്തീബ് ഉസ്താദ്യത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ വായ തുറന്നിട്ട് ഈ മുമ്മിനിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പേരെടുത്തും അല്ലാതെയോ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അപ്പേ അതൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ അപ്പൊ എല്ലാം